。一觉醒来，丈夫刘明出轨了。而且出轨对象还是自己的闺蜜，不得不说，这打击委实是有点大。但是对于罗英子来说，这一切都不是事，因为她就像一只小强，只要不死，就没有任何人、任何事能将她打倒。特别是她竟然同意承担刘明欠下的一千六百万债务，我真的惊呆了。没想到她的魄力竟然这么大，刘明选择离开她，绝对是刘明这辈子最大的损失。常言道，有着强大魅力的人，往往会给身边的人带来新的变化。罗英子如此优秀的一个人，自然是毫不例外。并且根据已知剧情来看，罗英子的出现至少影响了三个人的结局。王大福最幸运，肯定会有朋友不理解我说这话的原因，所以咱接下来就来详细说明这其中的具体详情。一、王大福，罗英子发现丈夫出轨后。并没有陷入无限的抱怨和绝望，而是在最短的时间内调整好自己的情绪，入职了一家名为良城的律师事务所。本来他一个刚入职的人是没机会接手任何案子的，但是因为给他写介绍信的人是良城律师事务所的创始人之一梅大良，所以韩律师就把王大福的案子给了罗英子。因为王大福的案子属于无偿的法院案。所以，韩律师给罗英子的指示是尽快让尘埃落定。可罗英子是一个责任心特强的人，她觉得草草了事有违考律师的初衷，所以她就力排众议，坚持要还原案件的真相，还王大福一个清白。于是乎，罗英子就开始四处奔波，甚至为此把卖房子还钱的事一拖再拖，最终可谓是功夫不负有心人。在罗英子的多方走访摸查下，王大福拥有了充足的不在场证据，被宣判当庭无罪释放。兄弟们，这就是良心律师啊！就是因为罗英子对自身职业的尊重，王大福才得以洗刷了冤屈。倘若要是真按照韩色魔的要求去办事，那么王大福后半辈子算是彻底完蛋了。二，秋华，有句老话叫“泥菩萨过江，自身难保”，但要用在罗英子的身上。显然就失灵了。良城律师事务所每年都会有一次给实习律师转职业律师的机会，但因为部分实习生往往在转成职业后，纷纷选择跳槽去别的律所，所以包括良城在内的许多律所都不太乐意给实习律师转职业。但是，正如同方力宏所言，如果一直卡着实习律师的晋升通道，这会影响到良城律所的口碑，以后再想招新的实习律师就难了。所以，韩律师尽管是一百个不乐意，还是答应拿下一个给下属转职业的名额。另一边，秋华的经济压力很大，他必须要拿下这个名额，所以韩律师就想以此对秋华进行职场潜规则。秋华被韩律师性骚扰的事情，罗英子早就猜了个八九不离十，所以这一次，他就打算略施小计，带秋华一起转职业。没错，这个办法就是把王大福夫妻找来。因为韩律师上次曾私底下收受了王大福三万块的感谢费，这在行业内是不允许的，是严重违规的，所以韩律师他就只能吃下这个哑巴亏。而秋华也逃过一劫，不用再去现身了。三梅大良，要说全剧最悲惨的人是罗英子，本来我是提不出一丝一毫反对意见的，但是随着梅大良的过往浮出水面，我意识到要说最悲惨。绝对没人比得过梅大良，甚至连罗英子也比不过。梅大良是良城律所的创始人，没错，但她却被早早的被踢出了律师界，因为大概是在三年前吧，她跟她丈夫接了个案子，最后不仅输了，还被判教唆当事人做伪证。有一说一，梅大良一看就是那种特别理智的人，他不可能做出那种事情，所以这件事没准真的是遭人算计了，也不一定。而那个算计梅大良的人。无疑是大获全胜了。首先，梅大良的丈夫被气得猝死了；其次，梅大良被吊销了职业律师身份；最后，梅大良如今意志消沉，没有丝毫东山再起的念头，可谓是被彻底击垮了。不过嘛，种种迹象表明，梅大良还是挺想调查清楚究竟是谁把自己害成了如今这样。但是因为自己年纪大了，又没有帮手，所以就一直得过且过了。但是现如今，梅大良交出了一个好徒弟罗英子，而且他还成功的在良城律师事务所站稳了脚跟
，这对梅大良来说，无疑是一个绝地反击的好机会。同时，我相信，只要梅大良张口请求罗英子帮忙调查，罗英子绝对不会拒绝的。最后再多说一点，被罗英子影响到结局的三个人里，之所以说王大福最幸运，是因为罗英子出现后，他捡回了一条命，而秋华和梅大良俩人，就算没遇到罗英子，日子也能过得下去。